，都是你害的，永轩。佳娘娘，都是我不好，是我没有照看好八弟。永轩好歹是你弟弟，怎么下得去的手啊？怎么下得去手啊，你？佳贵妃，我那么恨你、啊，永琪，佳贵妃，一定是你，一定是你指使永琪害的永轩。佳贵妃，你这话可不能乱说。你们有什么事冲我来？对我儿子下手算什么本事？佳娘娘，这事儿是我的错，可不关皇额娘和额娘的事儿啊。佳贵妃，你把话说明白了。我把话说明白了，我倒要问个清楚，为何偏就在永琪教永玄骑马的时候马受惊了？为何永玄受伤的时候，是永琪里的嘴劲，他脱得了干系吗？永琪教永玄骑马，自然离得他最近。众目睽睽之下，他又能做什么？你是永琪的养母，你当然会偏袒他了。永琪哪有那么好心教永玄骑马？一定是永琪故意让马受的惊。永琪抢了永成的宠爱不说，如今又来害永玄。要是永玄有个什么三长两短，我饶不了你们。佳贵妃。你既然觉得本宫是永琪的养母会有偏私，若本宫处置这件事儿，你也不会安心的。至于永琪是否牵扯其中，本宫和于妃不会过问，一一交给皇上处置。三宝，奴才在。你去把今日伺候永玄的奴才拉去慎刑司审问，审问的结果不得有偏私，一一回禀皇上。这。微臣给皇后娘娘请安。给各位主儿阿哥请安，八阿哥如何？回娘娘，八阿哥的腿断了，微臣已给他喂了药，也绑上了夹板，这期间千万不可轻动。永轩，永轩，永轩。包太医，八阿哥年纪尚幼，容不得丝毫的偏失，必得细心的医治，别落下什么毛病了。是，微臣一定尽心尽力。皇娘，额娘，儿臣的确没有照看好八弟，但是儿臣绝无有意害过八弟啊！快起来吧，额娘自然知道你不会做这样的事。永琪，这事儿交给你皇阿玛彻查，必会查到真相，不用太担心。这回八阿哥坠马，事情牵扯到五阿哥和于妃娘娘，也有可能牵扯到皇后娘娘。皇上交代让你我去查，咱们可得尽心呐。嗯，我去马场看看。这里，这里，还有这里，上上下下都要打扫得干干净净的，一定得擦仔细喽。这谁怪事啊？哎呦，林大人是奴才大臣。伤了八阿哥那个畜生呢？拴在马房里了，没有旨意呀、啊，不敢收拾他。你们几个，去看看那匹马。小顺子，来了，带他们到马房里头瞧瞧。这，马鞍和配头呢？奴才把马鞍给卸了，就在这里。林大人，这就是那天伤了八阿哥的那匹马的。马鞍子，嗯，你去吧再再忍忍，过些天就好了啊！主儿，药熬好了。来，儿子，把药喝了。这药好苦，额娘，我不想喝了。好儿子。
这是续骨的汤药，你只有喝了这个药才能好起来啊。嗯。微臣请皇后娘娘安。起来吧。皇后娘娘怎么来了？本宫给永璇熬了一些续骨的骨头汤，希望永璇能快快好起来。嘉贵妃娘娘，您这是做什么？没做什么，就是怕被人再害一次。您别冤枉皇后娘娘。不敢，臣妾母子还想多活几日。皇后娘娘都来了，怎么没见于妃呀、啊？她儿子害了我的儿子，就想这么躲一辈子呢。于妃在安华殿被永璇祈福，是祈福还是诅咒，只有你们自己知道。嘉贵妃，本宫知道你心疼孩子，所以格外包容你的言语。但是事情还未查明之前，你不准再污蔑旁人。皇后娘娘说什么，我听着就是了。只是永璇这儿，以后有皇上来看就够了。皇后娘娘不必再来了。来，儿子，把剩下的汤药喝了，咱们的病赶快好起来，省着让坏人见了高兴。嗯、这嘉贵妃，防您防的跟什么似的。又不是您让八阿哥坠马的。嘉贵妃忌惮永琪，自然也就连带着忌惮本宫了。不过永璇也是可怜，她的腿伤要想好全了，怕也难。奴才给皇后娘娘请安。起来吧。查的如何？慎刑司把能用的刑罚都用上了，确实吐不出什么来。想来是伺候的安达不够用心。没有照顾好八阿哥。至于如何责罚，还请皇上和皇后娘娘试想。你们就去仔细查清楚，回禀皇上。是，是。林大人，借一步说话。是，请。李公公，有什么话，您但说无妨。听林大人方才的语气，可是在马房里有所发现？否则您断不会如此就下了结语。不瞒李公公，我在马鞍子里发现了这个。拿马鞍子做文章？是啊。这个银针是藏在皮子底下的，人坐在马上久了，银针便会扎破皮子，扎到马背上。这马一吃了疼，便发了性子。要是查起来，又查不到伤痕，所以这件事做得非常隐蔽。八阿哥身为皇子，谁敢轻易谋害？林大人以为是。李公公以为是，我倒是猜不到是谁。我只是在想，这件事情跟五阿哥有关。五阿哥要洗不掉嫌疑的话，余主就会受牵连，到时候皇后娘娘也会惹得一身污水。是啊，李公公在皇上身边多年，思虑周全，此事的想法，在下与李公公一样。这无论如何，不能将皇后娘娘牵涉到此事里来。再说了，人生在世，难免会有一些飞来横祸，不是？啊，那是。皇上交代林大人彻查，林大人查到是什么，那我查到的也是什么，绝对跟林大人一样。这皇恩浩大，又何必再查下去？伤了圣上的心呢？就是。再说了，嘉贵妃什么性子？
没必要为了他去得罪对咱们有过恩惠的人。这皇宫里的事儿逃生不清，越查麻烦越多。我看这事儿就这么照了，谁的误事